Auzubillahiminashitanirajim, Bismillah Rahman Rahim, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu mina zalimin. This is a very important dua. Ye bohati important dua hai, or ye dua al Quran chapter number 21, verse number 87 me apko milega. This is about Prophet Jonah, Prophet Yunus alayhi salam. ये दुआ उन्होंने पढ़ा था जब वो एक वेल एक बड़ा सा फिश है वेल तो उनके बैले में जब वो थे इन द डार्कनेस ऑफ ओशन इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट इन द डार्कनेस द बैली ऑफ द वेल तो तब उन्होंने ये दुआ अल्लाह से की थी तो इस दुआ का मतलब क्या है बेसिकली ये दुआ उन्होंने जब अल्लाह से की थी उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे बचाइए अल्लाह बट राधा उन्होंने ये कहा था कि ला इलाहा इल्लांत देयर इज नो गॉड बट यू अल्लाह तो द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स द अलमाइटी गॉड अल्लाह उनके सिवा और कोई गॉड नहीं है सुभानक यू आर फ्री फ्रॉम ऑल इंपरफेक्शंस हर तरह की की जो खामियां हैं उन सब से आप फ्री है मुक्त है यू आर फ्री फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शंस मतलब अल्लाह इज परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स इन निकुन तो मैं ना जाली मीन एंड आई वाज अमंग्स द रॉंग डोर्स मैंने बहुत गलत किया है और गलत करने वालों में मैं भी शामिल था तो बेसिकली ये एक स्टोरी है प्रॉफिट जोना के बारे में प्रॉफिट यूनुस अलैहि सलाम के बारे में प्रॉफिट यूनुस अलैहि सलाम को अल्लाह सुबहान ताला ने भेजा था टू गाइड द लॉस्ट कम्युनिटी ऑफ निनेवा इन मॉडर्न डे नॉर्दर्न इराक जितने भी नबी आए हैं उन सब को अल्लाह सुबहान ताला ने इस्लाम के बारे में मैसेज देने के लिए ही भेजा था और लाइकवाइज उसी तरह से प्रॉफिट यूनुस अलैहि सलाम को भी इंस्ट्रक्शंस भेजे थे अल्लाह सुबहान ताला ने to guide the people बहुत corruption था तब और उन लोगों को उस corruption से बाहर लाने के लिए इस्लाम के बारे में बताना ज़रूरी था और naturally उन्होंने बताया भी था लेकिन उन लोगों ने प्रॉफिट यूनियस अलैहिस्सलाम पे विश्वास नहीं किया उन पे उन्हें फेट्स नहीं था उन उन्होंने जो भी कहा था उन्होंने आइडलेट्री छोड़ने के लिए कहा था और सिर्फ द ऑलमाइटी गॉड अल्लाह सुबहान ताला को मानने के लिए कहा था बट द पीपल दे नाइट द मैसेज तो यूनुस सलाम को लगा कि अगर ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो मैं क्यों ना कहीं और जाके ये मैसेज जो है इस्लाम के बारे में अल्लाह सुबहान ताली के बारे में मैं किसी और से ये करूँ तो उन्होंने क्या क्या ही टुक शिप एक बहुत लेडन शिप था मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और लोडेड शिप तो एक लोडेड शिप में वो निकल पड़े उन्होंने अपनी अपने लोगों को छोड़ दिया और वो निकल पड़े बट ये अल्लाह सुबहान ताला नहीं चाहते थे उन्होंने अल्लाह सुबहान ताला से परमिशन नहीं ली थी और बिना उनकी परमिशन के वो चले गए इट्स लाइक एन एस्केप जो उन्होंने किया था उसके बाद ये हुआ कि वो शिप जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया दे वॉज अ स्टॉम और कुरान में चैप्टर नंबर थर्टी सेवन वर्सेस वन थर्टी नाइन से वन फोर्टी एट में इस इंसिडेंट के बारे में मेंशन है व्हेन ही लेफ्ट उस शिप को स्टॉम का सामना करना पड़ा तूफान का सामना करना पड़ा तो जो भी चीज़ें थी वो सब हटाना पड़ा शिप से लेकिन फिर भी वो शिप आगे बढ़ नहीं पा रहा था तो वो शिप डूब सकती थी सो so, क्या हुआ लॉट्स ड्रॉन लॉट्स वर ड्रॉन मतलब नाम लिखा गया कागज़ में कि आ, किसी एक इंसान को वहाँ से नीचे जाना होगा मतलब शिप छोड़ना होगा पानी में जाना होगा तब पहले लॉट में पहली बार जब ड्रॉ किया गया तो प्रॉफिट यूनिस अलैहिस्सलाम का नाम निकला लेकिन वहाँ के लोग जो थे शिप में उन्हें पता था कि ये बहुत एक ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है ही वॉज काइंड ही वॉज मर्सीफुल ही वॉज अ वेरी जेंटल पर्सन तो वो नहीं चाहते थे कि यूनसलाम शिप को छोड़े और पानी में वो अपनी ज़िंदगी की ही कुर्बानी दे दे इन अ सेंस तो 
उन लोगों ने फिर से लॉट स्ट्रॉक किए सेकेंड टाइम भी यूनस सलाम का नाम निकला थर्ड टाइम भी उनका ही नाम निकला तो उन्हें पता लग गया कि शायद ये अल्लाह का ही साइन है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता लेकिन और इसके सो लाइक वाइज जब वो पानी में यू नो छलांग लगा है तो देर वॉज वेल और उस वेल के बैले में वो चले गए उसके पेट में अंदर चले गए तो इट वॉज़ अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ सिचुएशन तो इट वॉज़ डेंजर फॉर हिम सो इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम एक हदीत में फरमाते हैं कि इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट इन द डार्कनेस ऑफ द ओशन इन द डार्कनेस ऑफ द वैली ऑफ द वेल उन्होंने ये दुआ किया लाफानकिन और उनको रियलाइज़ हुआ अपनी गलती के बारे में और उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी ही रिपेंटेड एंड उसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनको सेव किया उनको बचाया और वो जाके नो शोर वो वहाँ पे ही वॉज सेव्ड सो इस स्टोरी से क्या पता लगता है अगेन वेन यू सी चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन एटी सेवन के बाद जो नेक्स्ट वर्स है एटी एट तो वहाँ पे लिखा है कि ऐसे ही हम बिलीवर्स को भी बच मतलब बिलीवर्स को भी हम रेस्क्यू करेंगे बचाएंगे मतलब अगर आप भी किसी बहुत आपने बहुत गलत किया है और अगर आपको गलती का एहसास होता है अपनी गलती का और उसके साथ अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं अगर आप अल्लाह से ये दुआ करते हैं सुबहान के निकन तो मैंने सारे मीन तो बेशक अल्लाह आपकी मदद करेंगे एक हदीत है ये सही है क्योंकि इट मैच विद्र एन ऑफकोर्स और ये एक सही हदीत है हर दिन में थी थ्री फाइव ज़ीरो फाइव यहाँ प्रॉफिट महमद सल्लाम फरमाते हैं कि ये जो दुआ है ला 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 तस्फान के निकन तो मिनमिन अगर कोई बिलीवर कोई मुस्लिम इस दुआ को पढ़े तो बेशक अल्लाह उस इंसान को ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे उस इंसान को ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे उनकी जो डिफ़िकल्टी है उसको लेकर तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बहुत ही कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह सुबहान ताली हमारी मदद ज़रूर करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं कि ये दुआ आप पढ़िए और दूसरे दुआ के साथ इसको ऐड कीजिए तो आप दूसरे दुआ के साथ ये दुआ पढ़ा कीजिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बहुत से दुआ हैं लाइक ला अला उनमें से एक दुआ है ला अला वादा शरिका हुल मुल्क व लाहमद व हुआ अला कल शन कदीर इस दुआ के साथ भी आप लाई लाई लान तस्भानक इनकन तो मिनमिन पढ़ सकते हैं एंड बेशक आप को रिस्पॉन्ड करेंगे और हमेशा दिल से रिपेंटेंस करना बहुत ज़रूरी है इस्तफार हमेशा करना चाहिए हमें क्योंकि जाने अनजाने में हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं रोज़ और इसलिए हमें प्राइड भी नहीं करना चाहिए और उसके साथ हमें हमेशा रिपेंड करना चाहिए इस्तफार करना चाहिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो जजाकल्ला खैरान